Pagkina mo? Oo, oh, pare. Kakatapos lang ng panay ko. Buti na nga lang, nakapagpatapos na ng isa. <laughs> Congrats, pare. Amat. Ako din yung panganay ko, kakagraduate lang last year. Eh. Mahirap yung lumalaki mga anak natin ng hindi natin nakikita o nakakasama. Hindi kasi natin alam kung paano pinalaki. Alam mo, totoo yan, pare. Kaya ako, uwing-uwi na rin ako ng Pilipinas. <laughs> ako din. Uwing-uwi na ako, pero kailangan talagang kumayod pa eh. Meron pa akong bunsong pinag-aaral eh. Pero di ba graduating na rin yan? Mukhang hindi po eh. May bagsak na naman daw eh. Yung bunso ko naman, hirap sa engineering. Makakauwi lang ako pagka nakatapos na si Joel. Mukha kang kailangan ko ulit na mag-renew ng contract eh. Pero yung panganay mo, nakatapos na. Baka pwedeng matulungan yung kapatid niya sa pag-aaral. Kaumpisa pa lang ni Jesus sa trabaho niya eh. Ah. Saka responsibilidad ko naman yung pag-aralan yung mga anak ko. Ayoko naman ipasa kay Jesse yun. Sana dumating din yung panahon na makita kong umakit sa entablado si Joel. Yun lang ang maipagmamalaki ko bilang isang ama. Yung mabigyan sila ng maayos na edukasyon. Oo nga, pare. Yun na lang ang konsuelo sa lahat ng hirap natin dito. Teka, kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? Uh, tatlong taon na nung huli kong umuwi. 15 years na rin ako abroad. Nung una sa... Canada, tapos sa Iraq, itong pangatlo sa Europa. Kakapagod na rin talagang magmanayaw eh, pero kailangan kumayot para sa mga anak ko. Tagal na rin pala, no? Uy! Uy! Mahigit 6 na porsyento ng mga OFW o halos 150,000 ang nagtatrabaho sa Europa. Isa na rito si June ng Netherlands. Na noong maagang namatay ang asawa, ay nagpa siyang mga ibang bansa para sa kanyang pamilya. Sa labing limang taong pagkatrabaho ni June bilang driver, kabisado na raw niya ang bawat daan at bawat liko sa makikipot na kalye sa Europa. Habang naliligaw naman siya kung saan ang daan tungo sa puso na mga anak niyang lumaking malayo ang loob sa kanya. Wees blij dat je maar licht verwond bent en alles wordt betaald door de verzekering. I'm very sorry, sir. Uh, this will not happen again. I promise you, uh, I will be more careful next time, sir. Er komt geen volgende keer. Kunt u deze papieren tekenen voor uw salaris van deze maand en uw ontslagvergoeding? Uh, sir, you're firing me. Uh, I need to work, sir. I, I want to. I can still work, sir. Please. Uw contract wordt niet verlengd. Uh, uh, yes, sir. Please. Uh, it's an accident, sir. I, I, I can still work. U bent niet fit genoeg. U moet op pensioen. Het spijt me zo zeer. Dumiretso ko na lang dito sa bahay pagkatapos ng gimmick natin. Nako, hindi pwede, babe. Baka makahalata sila, Mama. Lagi na lang daw ako may group study. Eh, grupo naman talaga tayo lumalabas. <laughs> Ewan ko sa'yo. Puro ka talaga kalukuhan. Joel! Joel! Gigi! Sige ka! Sige, sige, mamaya na. Love you. Okay. Sige. Bye. Hi! Pusta! <laughs> Ay naman. Hindi ko alam na ngayon pala dating nyo, hindi man lang kayo tumawag. Ko... <laughs> Bigla ang kasi ng lahat eh. Tsaka para masurpresa din kayo. Eh, kailan balik mo? Wait, Joel, ano ka ba? Tara, lang ng tatay mo eh. 
Ah, may mga pasalubong ako para sa inyo. Sige, buksan mo na. Ay, ate. Ah, ate, Ay. si Chiesa, nasaan nga ba? Ay, hindi pa umuwi. Kahapon pa umalis. Eh, Subsubihin sa trabaho. O, yan. Pinili ko para sa'yo talaga yan. Gusto mo ba? Labas na lang kaya tayo mamaya. Doon tayo kay Pedring. Di ba masarap doon? Paborwilti mo yun eh, di ba? Ay lang sarado yun. Malalaman yun kung hindi kayo bihira lang nandito. Ah, ganun ba? Ah, di ba, Ali? Dito na lang sa bahay. Magluluto ako ng paborito mo. Kare-kare. Kailan ko naging paborito yun. Inalis na ako. Uy, kararating lang ng tatay mo. Saan ka pupunta, Joel? Ngayaman na. Nasaan na ba yung dalawa? Gabi-gabi na. Ganyan yung dalawang yan. Minsan nga yan si Joel, alas 12 na ng gabi, eh aalis pa pagka Sabado. Si Desa naman, eh, uwi lang yan dito para magpalit ng damit, tapos aalis uli. Ganyan ba? Ay, Chang. Desa. Anak. Kailan po kayo dumating? Ah. Uh -huh. Kaninang maga lang. Kaninang pa kita tinatawagan. Hindi ka sumasagot sa tawag ko. Sorry, Chan, kasi busy po sa opisina eh. Well, alika, kaya na tayo. Nagluto ako ng hapunan, no? Sigurado ko na-miss na rin ang luto ko, ano? Hindi na, matutulog na lang po ako. Sige, hindi, sige na, anak. Sumubo ko lang ng konti. Hindi, salamat na lang po. Ma. Oh, nandito na pala si Joel. Tama-tama, kompleto na tayo. Hoy, oh, ikaw. Ano ginawa mo sa laptop ko? Ano nang ginawa? Ano anong ginawa ko sa laptop ko? Anong ginawa mo sa laptop ko? Ano nga ko yung gagamit, hindi ko na mabuksan. Ba't nagagalit ka agad sa akin? Sigurado ka ba ako may kagagawa nun? Eh kung ano-ano kasi dinadownload mong videos. Umayos ka. Wala akong ginagawa dyan sa mga... Ano umayos ka? Ikaw, respetuhin mo ako, ha? Wala akong ginagawa sa laptop mo. Ako na naman sisisingin mo kagad. Eh ikaw lang naman gumagamit nun, di ba? Tama na, tama na. Bibili na lang din ng bagong laptop. So, yun. Ayos. Meron kang bago. Ako wala. Ah, talagang gaganyan ka pa. Wala ka ka 50. Di ba bagsak ka palagi? O tapos may kick out ka pa, di ba? Uy, abang mo, ha? Ano, pangit kong kikita ka na? Ganyan ka na? Uy, uy, tama na. Tigilan niyo muna yan. Minsan lang nandito yung tatay niyo, tapos ganyan kayo. Upo. Upo. Kakain tayo. Upo kayo. Ang totoo niyan. Hindi na ako alis. Dito na lang ako. Magsasama-sama na tayo ulit. So, hindi na kayo babalik doon? Hindi na. Eh, paano yung pag-aaral niya? Sa akin na naman. Ako na naman sasalutay. Eh, gusto ko makaipon para sa sarili ko. Ano, magpupunta na naman sa kanya? Ba't na lang iniisip ko dito eh? Sandali lang. Di ba kayo masaya na nandito ang tatay niyo? Oh, sige, kumain na tayo. Pagod na talaga ako. Totoo bang masisipa ka sa eskwela? Anak, kakausapin sana kita tungkol sa... Kaya lang ka pa natutumag bisyo. Dito mo lang ginagas yung pero pinadadala ko sa'yo, no? Minsan lang naman eh. Akin Anong minsan? Nukuloko ka, ha? Alam mo ba kung tinuloy-tuloy mo yan, darating ang panahon na sisingili ang katawan mo, pagtanda mo. Ano naman, Min? Balik mo na sa'kin sa yan. Hoy! Parang... Habang nandito ako, itatama ako yung ugali mong patapon. Wow, ha? Talagang sa'yo magagaling yung ganun, ha? Kung nga basa-basa nga, hasta mo bilang tatay, lagi ka namang wala, paano mo gagawin yun? Hoy, hoy, hoy! Ikaw, tumagsalita ka! O, saan ka pupunta? Sa impyerno! Hoy! Joel! Umalik ka rin ka! 
ना तू बात आज Kailangan umalis ni Papa kasi si Mama nasa heaven na eh. Kailangan kasi doble kayon si Papa. Babalik din agad ako. Mamimiss ko kayo. Hindi pa ba makakauwi si Papa? Nagtatrabaho pa kasi ang Papa mo. Hindi siya pwede umuwi agad eh. Pero pwede naman siya mag long distance sa telepono. Graduation ko na next week. Makakauwi ka ba? Pasensya na, anak. Hindi ako pinayagan ng amo ko makauwi. Ano ginagawa mo dyan? Tinitingnan ko lang ng mga pictures ni Desa at ni Joel. Buti na iligtas yung mga yan nung magbahari ito eh. Ate, ba't ganun? Parang hindi ko nakilala yung mga anak ko. Nagbago na kasi yung panahon eh. Tumatanda na yung mga anak mo. Tsaka iba na yung ugali nila mula nung iwan mo sila. Baka rin hindi sila sanay na nandito ka. Kaya maging mas mapasensya ka na sa kanila. Gagawin ko ang lahat para mapalapit ulit sa kanila. Sabi doon kanya, may pasok ba? May shoot eh. Ah. Yung pambili po pala ng laptop. Ako nga pala, no? Hmm. Magkano yan? 60,000. 60? Ako po. Wala bang mas mura doon? Wala eh. Yun lang kasi yung gusto kong brand eh. Oh. Kumain ka muna. Hindi na. Late na kasi ako eh. Oh, sige. Uwi ka maaga ha. Joel, pakit tayo inihintay eh. Saka, saka ba galing? Teka, laro muna tayo. Alam ko kahit champion ka eh, tatalunin kita eh. Pasopte, isang matatalo ah. May exam. Sige, exam mo. Hello po. Ah, uh, pa, si Marie, girlfriend ko. Ah. Marie si pa. Oh, alika, laro muna tayo. Sige lang, ah. Uh, may sabihin kami pa eh. Ano yun? Nag... Nagtanang kami, buntis. Sige nga, Joel. Anong balak mo sa magiging pamilya mo, ha? Paano mo sila bubuhayin? Ni hindi ka pa nga graduate. Wala ka pa trabaho. Kaya nga maghanap, eh. Eh, paano ang magulang niya? Ha? Ganun na lang yun? Itatago mo siya dito? Iuwi natin si Marie ngayon mismo. Hindi, hindi. Dito lang siya. Anong dito lang siya? Pananagutan ko siya. Ay di, palagutan mo. Sa tamang paraan. Kaya nga. Kaya nga dito lang siya eh. Kasi alam ko na kapag binalik ko siya doon, ilalayo siya sa akin. Hindi ko siya abandonahin katulad ng ginawa mo sa amin ni Jessa. Wala ka pa dito ka! Uy, umayos ka sa pananalita mo ah. Nagtiis ako sa lahat ng hirap sa ibang bansa para magkaroon kayo ng magandang buhay. Hindi ko iiwan si Marie tsaka yung magiging anak namin. Hindi ako tutulad sa'yo. Okay.
Marie, po. Sa susunod, hugang sa mo yung pinagkainan mo, ha? Wala kang yaya dito na susundan ng lahat ng kalat mo. Apo. Hmm, bakit ngayon ka lang? Eh, napaka-arte kasi ng kliyente namin kanina. Piruin mo product shot lang, nakatake 57 kami. Eh, tapos yung model pa namin, parang tunog parang natipos eh. Eh, kaya ngayon, kailangan ko humanap ng voice talent para i-dub lahat ng lines niya. Siya, magpahinga ka na muna. Yan na. Sino ka? Si Marie, girlfriend ni Joel. Damit ko yan, ah. Teka. Damit ko yan, eh. Kubarin mo yan. Pasensya ka na, ah. Kasi yung mga damit na dala ko, naubos ko na, nagamit ko na lahat, eh. Sabi ni Joel, iramin ko doon muna yung sayo. Hindi ka ba marunong maglaba ng sarili mong damit? Ha? Ang sabi ko, ubarin mo yan! Na, tama na, buti si Marie. Butis. Alam mo, sa susunod na maubusan ka ng damit, hiramin mo yung t-shirt ng kapatid ko. Yung kapatid ko na alam lang yung magparami, ha? Hindi ako yung pinipeste nyo. Sakit niyo sa ulo. Parang ang dilim. Uy, Jessa! Uy! Uy, tumingin ka! Anong ginawa mo kay Marie? Uy, uy, uy. Anong ano, ano ginawa sa inyo? Itong napakayabang na hayop nung anak, inaway si Marie ngayon gusto na umuwi sa kanila. Uy, di ba uwiin mo? O, di ba wala naman siyang kwenta dito? Nagdagdag ka pa ng palamunin dito. Alam mo, yabang mo talaga. Uy, Ang nakalak ng ulo mo. Eh, kasi may pagyayabang ako. Hindi ka gaya mo. Kung makasilita ka, Bakit ba ikaw yung gumagasos? Ganyan ka na? Ha? Ganyan ba talaga yung pakit ugali mo? Tumigil na kayo! Ha? Tumigil na kayo! Ano nangyayari dito? Yung pasayan! Ha? Oh! Sige! Yan ang gusto nyo, di ba? Oh, yan! Pagpatayan kayo! Ugali mo kasi. Ako pa? O bakit? Tumimig ka na nga! Hindi ka kasi marunong gumalang. Huwag ka kasi makikialam. Anak, pakiyabot ng mukilog, oh. Dito, pasensya na po kayo dun sa kahapon. Hindi na po maulit. Ate, mm, si pasensya na pala. Hindi pa yata lumalabas ng kuwarto eh. Gusto mo magsingin ko, baka may pasok niya yan. Pakin na lang natin. Oh, si sandali ah. Jun! Jun, si, si Dessa wala ha? sa kuwarto niya. Ha? Wala rin mga gamit niya. Sigurado ka? Jun, mm -hmm. kalma ka lang. Baka nasa trabaho lang si Desa. Ano bang mali ang nagawa ko? Bakit naging sutil ang mga anak ko? Jun, mabuti kang ama. Nagpakalayo-layo ka para bigyan mo ng magandang buhay mga anak mo. Bigyan mo lang ng spasyo si Desa. Amat magkakaayos din kayo. So what's your plan now? I don't know. Hindi ko alam. Basta ang alam ko ngayon, ayoko silang makasama. Ayoko silang makita ever, lalo na yung kapatid ko. Baka walang kwenta. Guys, yung additional battle tequila, courtesy of Roger!
pa. Ibigay na hanap nyo. Saan yan? Sa kaibigan niya. Halika, samahan mo ako. Sanduin natin na ate mo. Eh, bala kayo dyan. Dok, kamusta po yung tatay ko? It's not good. Ano it's not good? Ano ibig sabihin nun? It's a miracle. Nabali na natang mong injury yung pasyente, pero... Pero? Na, nabali lang pala eh. Anong, anong it's a miracle na pinagsasabi mo? Aware po ba kayo sa medical records ng father niyo? Anong medical records pinagsasabi mo? Your dad has an angle closure glaucoma. Tuloy yung nag-drain yung fluids niya sa mata at nag-deteriorate ang kanyang optic nerves. Ibig sabihin, mawawala na siya ng paningin? Kung agad itong nagamot, hindi sana umabot sa ganito. Dok, gawin niyo naman lahat para hindi mabulag yung papa namin. Baka naman may magagawa pa kayo. I'm sorry. May I excuse? inarte, tsaka hindi ka naglalayas ng ganyan. Hindi mangyari ito, hindi ma-hospital si tatay. O ba't ako sinisisi mo? O kasalanan ko? Oo. O ba't hindi mo kaya tanungin sarili mo? Ano? Ano mga pinagkagagawa mo? Di ba nakabuntis ka? Nagdagdag ka ng walang kwenta dito sa bahay na to? Mayos ka sa mga pananilita mo. Mag-iingat ka sa mga sinasabi mo. Ikaw ang mag-iingat sa sinasabi mo. O pa sinisisi mo? O so ano? Para na pag-aalaga kay Papa. Ako mag-aalaga? Apa, nadadaling ko si Papa sa sa opisina? Oh, alam mo yung nangyari kay Marie, di ba? 
O di siyempre, aalagaan ko pa yun. Oh. Oh, hindi damay mo na si Papa sa pag-aalaga mo. Eh, total, di ba, aalaga mo rin yung binuntis mo? Pwede ba? Konting respeto naman sa tatay niyo. Kung tutuusin nga, kayong dalawa ang dapat mag-alaga sa kanya. Alam niyo ang kailangan niya ngayon? Pagmamahal niyo. Oras at attention niyo. Hindi niya kailangan yung kagaspangan ng ugali niyo eh. Hindi naman ako parang bola na kailangan magpasapasahan pa. Kung, kung pabigat lang ako sa inyo, umalis na lang kayo, hindi ko kayo kailangan. Kung pabigat lang ako sa inyo, umalis na lang kayo, hindi ko kayo kailangan. Ano bang, ano bang akala ninyo? Nagpakasarap ako sa ibang bansa? Akala ba niyo tuwa ako sa tuwing kailangan kong umalis at iwan kayo? Labing limang taon. Labing limang taon. Walang araw na hindi ko hinanap ang inyong mga yakap. Sa lahat ng biyahe ko, kayo lang lagi ang iniisip ko. Manibela lang ang katuwang ko, halos araw-araw, sa ibang bansa. Tiniis ko lahat ang hirap at pangungulila para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Kahit bumibigay na katuwang ko, Pilipilit ko pa rin gawin ang kailangan gawin para pagdating ng panahon na magkikita na kami ulit ng inyong ina. Masasabi ko sa kanya, tinupad ko ang aking pangako na hindi ko kayo iiwan. Hindi ko kayo pababay. Miss na miss ka namin. Alam mo, Papa, naghuna na naman ako sa klas. Sayang wala ka, kaya si Manang Babet ang nagsabit ng medal. Papa, birthday kong susunod na buwan. Sana makalating ka sa birthday ko. Yun ang pinakang magandang gift in the whole world. Love, Jessa. Ate. Tinago mo pala ito. Oo. Tinago ko ito. Kaya ito nagbibigay sa akin ng lakas ng loob tuwing nasa ibang bansa ako. Tuwing binabasa ko ito, parang kasama ko na rin kayo. Besa. Joel. Lagi kayo nasa puso ko. Sana pagpasensyahan niya ang lahat ng mga pagkukulang kasi. Sana, sana patawad niyo. Mahal na mahal sa kayo. Sorry pa. Mabawi ako. Mabawi ako. Ma, 
ആരും നമ്മൾക്കും Sorry pa, sorry, sorry. Sorry na. Ano ba kasi ang ginagawa mo? Uh, Nag-review po ako kasi may exam pa ako bukas eh. Nasaan ba si Manang Bet? Namamalengke po. Tapos si Jessa naman ho, ano, busy sa trabaho. Siyempre, maraming ginagawa. Eh, si Marie? Ah... Uh, si Marie po, pinabalik ko na po muna sa kanila pa. Kasi, siyempre, hindi ko siya matutuwan ngayon. Eh, nagtatrabaho ko, tapos graduating pa, tapos... Kailangan mo kong alagaan. Pa, responsibilidad din naman namin bilang anak na alagaan kayong magulang namin. Tsaka, itong ginagawa ko po ngayon, walang wala po ito sa laki ng sakripisyo na ginawa niyo nung kayong nagtatrabaho abroad. Anak, lagi mong tatandaan kahit anong mangyari. Pamilya mo nang mauna. Pinaka-importante yung pamilya. Naintindihan mo ko? Ano ngayon ang balak mo? Um, Pagka-graduate po, tsaka ako po kukunin ulit yung mag-ina ko. Pero sa ngayon, Siguro po, mas okay talaga muna na matuto muna kami maging responsable na kami-kami lang. Tama na. Oh. Oh. Ah. oh! Hi! Hi! Siya? Ang dami niya na. Oh, pakain. Party! Oo, oh, oh, party. Kakain tayo. Meron tayong kailang i-celebrate ngayon. Bakit? Ano meron? Ano meron? Kasi nag-present kami kanina sa mga kliyente namin. Ah. Tapos, na-approve yung campaign namin. Ah, galing ah! Yeah, Ito, may palabok tayo! Congrats. Tara na yan, dana natin ito. Ah, Kakain tayo at pa. Oo, oh, oh, sige. Madami sige. tayong kakainin ngayon. Pasandali lang. Iwag ko na namin mag-ain lang oh, kami. Oo, mag-ain lang kami tayo. Maraming salamat oh. sa inyo. Salamat. Tsaka initin ka itong lugaw po. Lawig na! Lawig na ito. Lawig na ito. Sige. Ilaw pa pa. Nang tuluyang mabulag si June, natauha ng anak niyang si Jowet na ayusin ang sariling buhay, alagaan ng ama, at tumayong padre de pamilya. Nagbalik siya sa pag-aaral habang umi-extra bilang call center agent. Napag-isip-isip ni Joel na kailangan niyang maging mabuting ama sa anak nila ng girlfriend niya. Thank you. Sama niyo po ako buwan na award. Sa atin to eh. Ha? Nang makapagtapos ng mechanical engineering si Joel, sa wakas ay natupad na rin ang pangarap ni June para sa anak. Sa ngayon, ang mga anak at apo ang nagsisilbing liwanag sa buhay ni June. Habang ang mga sakripisyo at pagsisikap ni Jun noon para sa pamilya ang nagsisilbing gabay ni Joel ngayon kung paano maging isang mabuting ama. Nagpupugay po ang tadhana sa lahat ng dakilang ama sa anumang panig ng mundo na walang pagod na itinataguyod ang isang mas magandang bukas para sa kanilang pamilya. Happy Father's Day po mga kapuso. Magandang hapon. Ako po si Marian Rivera.